malupit ang mundo. Ang mga sugat na iniiwan nito, madalas hindi humihilong. Sino naman ang tatanggap sa akin at saka sa Pasko? At para makalimot sa sakit, marami ang napupunta sa maling landas. Dear Future Husband, Mamaya na yun. Kakain na tayo. Tay? Hmm. Kailangan niyo na po ba talagang umalis ni nanay? Oo, anak eh. May evangelical mission kami ng nanay mo sa ibang bansa. Hayaan mo, anak. Babalik kami bago mag-birthday mo para sama-sama tayo mag-celebrate. Napakasarap naman ito. Ay, nako. Nambola ka na naman. Eh, kinapos nga sa budget eh. Kaya ka rin ka rin gulay tuloy yan. <laughs> Kaya mo kahit pa, masarap pa rin. Kaya ka na. Sige, sige. Hindi ko alam kung anong nagawa kong tama para bigyan ako ng asawang katulad mo. At syempre, isang anak na kasing ganda at kasing bait mo, Abby. <laughs> alam nyo, kahit na simple lang ang buhay natin, God will provide, God will protect. Di ba? Abi, Abi anak, hindi ka mo na. Tay. Ibibigay na itong birthday gift sa'yo bago kami umalis ng mama mo. Nani? Ang saan mo? <laughs> Dalaga ka na. Sa araw, may in love. Mag-aasawa. I know you will be a great wife and a mother. Your children will be a great leader in this nation. Kaya gusto ko, lagi mong aalalahanin yung linyang itinuro ko sa'yo simula pa nung bata ka. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not most easily angered. It keeps no record of wrong. Tay naman ni, hindi pa naman ako mag-aasawa. At kung mag-aasawa man ako, sisiguro duhin ko na katulad niya ni Nanay, Pastor Den. Talaga? Ano nga rito? Tay! Aba, e pasali nga ako dyan sa yakap-yakap na yan. Hindi na naman si Nanay. Anak, mamimiss ka namin. Oh, ingat ka rito, ha, anak, ha? Alis na kami. Pa. Paano? Alis na kami. Mag-iingat ka dito. Apo. Mm. <laughs> ingat din po kayo. Talamat ko rin. Alexander, anong nangyayari sa'yo? My father died when I was 12. Um, ang cause ng death niya is aneurysm. Tatlong ugat sa utak niya yung pumotok, pero ang main cause ng aneurysm niya was over fatigue. Sa mga 
bagay na gumugulo sa isip ko. Naglalaro ba ang tadhana? Tita Condolence po. Kamusta po kayo ni Abby? Ilang araw na siyang ganyan. Mula nung nawalan tatay niya. <laughs> Walang imita. Ayaw kami kausapin. Abi, Abi anak. Ang dito sa siya. Abi, Anak, huwag naman ganito. Mahirap ito para sa ating lahat. Pero nandito kami. Nandito kami para sa iyo, anak. At alam po, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Anak, nangit ka ba na? Ayoko marinig yan. Dahil kung may Diyos, wala siyang awa. Nung namatay yung papa ko, that was the most traumatic picture in my mind until now. So, and that's the reason why I started to rebel. Abi, saan ka na naman galing? Kanina pa kita yung nahihintay. Alam mo ba na pinatawag na naman ako ng dinyo dahil nabulak-bulak ka na naman sa school? Eh, pwede ba? May lakad pa ako, maliligo lang ako. Abi, hating gabi na. Iinom ka na naman. Sa tingin mo, magugustuhan ng ama mo na makita kang ganito? Ito ba tinuro namin sa'yo? Yan nga ang point na eh. Wala na si tatay. Tatlong taon nang wala si tatay dahil ginuha siya sa atin ng Diyos. Alam mo kung bakit? Dahil makasarili siya. Makasarili ang Diyos. Hindi totoo yan, Abby. Hindi totoo yan! At ano ang totoo na eh, ha? Saan ba tayo nagkulang? Halos ubusin yung buhay nyo sa evangelical mission na yan? Ako! Naging mabuting anak ako sa inyo. Naging mabuting tao. Pero anong ginante niya? Di ba kinuha niya pa rin si tatay sa atin? Kaya, sa ayaw at sa gusto niyo, aalis ako. Abby! Cheers. Go. Girl, ano ka pa? Go. Okay, Jane, ano ba? Ayoko na. Ah, pwede ba ako mo ng magpahinga sa kwarto mo? Bala ka. Kissing. Excuse me. Jane pa.
Pare. Pare tol. Lasing ka na. Umuwi na tayo, please. Uy. So, po, pinam dito lang ako. Wala naman pakilap sa akin yung pamilya ko eh. Wala naman silang ginawa, kundi atupakin yung mga ibang tao. Puro sila evangelical mission. <laughs> Pare, tama na, please. Tinahanap na rin ako ng parents ko. Hindi mo uwi ka na. Sana naman ako mag-isa. Hindi na. Hindi pwede. Hindi kita iiwan. Hindi, doon ka na. Ano? Kailangan doon ka na. Doon ka na. Bahala ka na dyan. I'm tired of cleaning your mess, bro. Kung gusto mo sirain yung buhay mo, bahala ka na. Tingin-tingin mo dyan. Nakapakailan dito, ha? Naglalayas ako. Nung years ako nawawala. Hindi ako yung tipong aalis lang ng tatlong araw. Tapos nag-try ng illegal substances din. That's the reason kung bakit ako naging palaboy. I start to live on the streets. And then, dahil nga sabi nga sa akin, marumi na ako, hindi ko naman matanggap na mamamatay ako na palaboy. And that's the reason why at the age of 19, I entered escort service. Lumayas ka sa inyo, ah. Itatakwil din naman ako ng nanay ko pag nalaman niya yung totoo. Kaya, ayun, yun na ako siya. Paano ka na mabubuhay ngayon? Alam mo, ang dalawang linggo na mula nung lumayas ako sa amin. Buhay pa naman ako. So, ibig sabihin, kaya ko yung sarili. smoke somewhere else? May place ako. Bakit ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko. You can touch me naman. For a price. Hindi <laughs> naman pala eh. Baka pag-usapan yan. Let's 
So I became a prostitute from 19 to 23. for money. Oh, I see. You're so damn pretty. But I'm sure you'll be prettier without your clothes on. Sala na mo ito eh. Lagi na lang ako mag-isa kasi lahat kinukuha mo sa akin. Sobrang ka na dyan, ha? Kanina ka pa tumitira dyan. Huwag mo nga akong pakialaman. Katawan ko lang yung binayaran mo, pero hindi mo binili yung buhay ko. Bigyan na tapos. Ha? Tay, kunin na po ako dito. Ayoko na dito, Tay. Anak, hindi pa. 
hindi pa panahon. Tay! 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 Friend! Friend! Kumalma ka! Friend! Kumalma ka! Nasa hospital ka! Diyos ko, Abby! Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba ginagawa mo sa buhay mo? Pusit na buhay to. Sana namatay na lang ako eh. Abby, hindi naman sa nakikialam ako sa'yo. Pero, sana hindi mo sinasabi yung mga ganyan. Ang swerte mo, binigyan ka ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Marami sa pasyente dito ang hindi naging kasing swerte mo. Ito nga pala yung mga gamit mo. Hinatid yung lalaking naghatid sa'yo dito kanina. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. I was shouting out loud to the Lord, and I said, Lord, one last chance, one last chance. So, 2014, that's the time na nakabalik na ako, nakarecover na ako, and I started to share the story. Minsan, sa buhay natin, napupunta tayo sa madilim, sa nakakatakot, pero hindi ako sinukuan ng Diyos sa halip. Pinakita niya sa akin lahat ng mga maling ginawa ko at lahat ng iyong pinagsisihan ko. Tinulungan niya akong makatayo at ngayon nandito ako sa harapan niyo para magsilbing aral at gabay sa mga napapariwarang tulad ko. This is what I learned. Most of the time, God will send us to our darkest moment. Yung tipong wala na tayong malalapitan for you to prove that He is the only God. Thank you. Hindi ako mapapagod humingi ng tawad sa'yo kahit pa ulit. Kaya, kalimutan mo na yun. Bagong tao ka na ngayon. Mas matatag at mas matapang. Sobrang proud ako sa'yo at alam kong ganun din ang tatay mo. Sino naman ang tatanggap sa akin at saka sa Pasko? Kaya siguro... Basta, ang Diyos na bahala dyan. Alam niya kung anong tama para sa akin. Ako, sumuko naman to kagad. Alam mo, may nabasa ko before, na para raw dumating yung Mr. Right mo. Dapat sinusulatan mo siya. Parang diary. Pero instead of dear diary, dapat dear future husband. Bahala ka nga dyan. Never kong gagawin yan, no? Basta ako, anak, masaya para sa iyo. Salamat na. Sige na nga. Parang diary lang naman.
Dear future husband, this is the beginning of the journey of loving you. Though we haven't met yet, for there is proper time and procedure for every matter. Ay, nako, Abby. Tigilan mo na nga to. Habakkuk, chapter 2, verse 3. For the revelation awaits the birth of time. Though it lingers, wait for it. It will certainly come and will not delay. Ano kaya yung ibig sabihin na ito? I was really encouraged to do a devotional. So I have devotional notebook for the Lord. Then I have one more notebook for my future husband. Alam mo magaling din yung pastor dito. Hmm. Inspiring yung story niya. Arang katulad mo. I'm sure matutuwa ka pag narinig mo testimony niya. Thank you. Ha? Hello, good afternoon, good afternoon. Ayun, ah, uh, oh, may mga ano tayo, may mga bagong mukha. Uh, nakakatawa, may mga bago tayong mga members. Sa so, hindi pala nakakilala sa akin, ako pala si Pastor Patrick. At uh, simulan na natin. Sino dito mahilig tumakbo? Taas kamay. Ang dami ah, lahat kayo ah. Halos lahat ah. Diba? Sarap nung feeling eh, pag tumatakbo tayo, yung hangin na sa mukha natin. Pero hindi lang pagtakbo sa oval o track ang ginagawa natin eh. Kadalasan meron tayong ginagawa yung pagtakbo, yung pagtakbo sa problema. Isa lang yung dahilan yan eh. Ito yung takot. Takot na harapin yung problema natin. Diba? Napakadaling sisihin ng Diyos kaysa sisihin natin yung mga sarili natin. Harapin natin yung mga problema natin. Gayun pa man, kahit anong mangyari, hindi tayo iiwan ng Diyos eh. Naalala ko nga yung mga pinakpaborito kong ano, Bible verses eh. Ito lang kumahalan nyo ito yung Habakkuk, chapter 2, verse 3. For the revelation awaits an appointed time. Though it lingers, wait for it. It will certainly come and will not delay. Diba? Napakaganda. Yan naman lagi ang sinasabi talaga ng Bibles, to have hope. So nung natin ko siya mag-preach, wala na. Kung baga, sinote ko sa notebook ko, sabi ko, nakahanap na ako ng katapat ko. Friend, buti na lang sumama ko. Maraming salamat at inimbita mo ako dito, ha? Tara na. Ano talaga kakainin mo? Oh, diet kaya. <laughs> Bong. <laughs> Ay, dito na kayo. Nandito. Thank you. So far, so good. Okay naman ang tapo. Thank you. You're welcome. Galing mo kanina. Panigurado ko na... Maraming nakarelate sa testimony mo, hindi lang ako. Thank you. Uh, ay, Patrick pala. Uh, Bimesa. Bimesa, yung... Ano rin ko yun, ikaw yung founder ng ano, Rescue Kabataan, yung nagdita sa mga batang napariwara yung mga buhay. Ang ganda, ang ganda yung ginagawa, nabalitaan ko yun. Oo. Uh, itinayo ko yun nung lumabas ako sa rehab. Kasi naisip kong para may matakbuhan yung mga kabataan na magulo yung pag-iisip at walang mapuntahan. So, alam mo na pala kwento ng buhay ko. Hindi <laughs> naman, sa ano parang hindi naman nagkakalayo yung story ng buhay natin. Ay, ko. 
Ano sa'yo ang kailangan? Kuha na lang ang bago. Kuha na lang ang bago. Kuha na lang. Kaya ka na dyan. Thank you. Thank you. Siguro ang mabilis kasi... Eight, wala pa kaming two years magkakilala. Siguro dun sa time frame na yun, mabilis. Pero yung nangyari, parang ang, ano siya eh, punong-puno ng story. Some flowers. Thank you, ma. Pleasure. Problema. Wala naman. Hindi lang ako makapaniwala sa mga nangyayari. Alam mo ba, sobrang thankful na ako sa Diyos nung binago niyo yung buhay ko. Tapos ngayon, dumating ka pa. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Kahit ako rin naman lang makapaniwala. Pero thankful ako na Though it lingers, wait for it. It will certainly come, and will not delay. Bakit kaya tayo pinatawag? Maanong eh. Ato. Pastor? Ay, Pastor. Ang araw po. Pastor, bakit niyo po kami pinatawag? Hindi naman sa nakikialam kami. We are worried about you. Napakabilis naman ang naging relasyon ninyong dalawa. At marami rin ang nagsasabi na nanaging intimate ang relationship ninyong dalawa. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Pastor, sa totoo nga po ay eh, balak po namin magpakasal na. Hindi ba masyado pang maaga? Gaano ba kayo kasigurado na gusto ninyo ang isa't isa? Sigurado, Sigurado ho kami. Alam ko na mahal niyo ang isa't isa. Pero ang wagas na pag-ibig ay hindi lang physical na atraksyon. Makabubuti siguro na maghiwalay muna kayong dalawa. Six months fasting, no communication, no texting, no phone calls. Kahit ano, to test your faithfulness in submission. Pagkatapos ng panahon ngayon, at naharoon po yung parin ang isa't isa, pwede na kayong magsama at magpakasal. Yung six months na yun, ang purpose nun is to really know if uh, are we really seeking God. Talaga bang tinatanong namin kung Lord, ito ba yung babae? Or parang kilig na lang. Kasi di ba, dahil malapit kami sa isa't isa, baka ano na lang to, kilig lang to. Hindi talaga siya yung, um, yung plan ni God for us. Bakit ba ngayon pa nagpakilala? Ang puso kong sanay na kulang ang sukli 
Pero dumating ka sa akin Ano ba ngayon itong namamagitan sa atin? Pagmastan ang mundong binigay sa pag-ibig sa iyo Malayo man ako ang damdamin ko Nakalaan lamang para sa'yo Kailanman ay hindi bibigay sa mga pagsubok Tandaan sa iyo ang pag-ibig ko Yung sa six months na yon, doon ko din napatunayan na pag si Lord talaga ang gumawa ng love story, ipapakita niya sa iyo doon sa moment na kayo lang dalawa lang. Tay? Abi anak? Masayang-masaya ako na makitang maayos na ang buhay mo at nakakatulong ka pa sa ibang tao. Ay, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Alam ko hindi mo rin ako pinabayaan. Nak, aalis na ako. Alis ka na naman, Tay. Dito ka na lang. Lagi mo na lang akong inaalisan. Huwag ka magaling mo. Patrick. Tanging paraan para masabi ka na dreams do come true. Tapos na yung six months. Ako pa rin naman na mahal mo, di ba? Oo, ikaw lang. Ikaw lang. Mahal na mahal kita, Patrick. Mahal na mahal din kita. wagas na pag-ibig para sa akin is yung hindi ka lang nag-iisip ng um, investment sa, sa earth. It is eternal. Kung baga, doon namin kukunin yun, yung reward namin as husband and wife. Yun yung wagas na pag-ibig para sa akin. Ang wagas na pag-ibig para sa akin ay yung kasama mo yung taong kasama mo ngayon para gawin yung iisang purpose nyo sa life nyo. Gagawin mo yung purpose na yon ng life nyo up to your old age. Yan ang oras na pag-ibig pa sa akin. Bakit ba ngayon pa nagpakilala? Hindi naman nang hingi. Ako si Abigail Raimundo. At ako si Patrick Raimundo. At ito ang kwento ng aming wagas na pag-ibig. Pero dumating ka sa akin Ano ba ngayon itong namamagitan sa atin? Pagmastan ang mundong binigay sa pag-ibig sa iyo Malayo man ako ang damdamin ko Nakalaan lamang para sa'yo Kailanman ay hindi bibigay sa mga pagsubok Tandaan sa iyo ang pag-ibig ko
Kaya anumang magkaibang landas 